quý vị khán giả, Vương Nhất Bác đang gia tăng số lượng chứng thực của anh ấy. Có rất nhiều tin dư về Vương Nhất Bác được lan truyền trên mạng xã hội, nhưng một thương hiệu mới bất ngờ ập đến. Hóa ra Vương Nhất Bác đã trở thành người phát ngôn của thương hiệu máy lọc nước tiên tiến nhất trên thị trường Trung Quốc hiện nay. Vào ngày 20 tháng 10, thương hiệu này bất ngờ tung ảnh mở kèm biểu tượng mô tô, ván trượt, mũ bảo hiểm, tai nghe nhạc. Những chi tiết liên tưởng tới nghệ sĩ hàng đầu Vương Nhất Bác. Thương hiệu này cũng đồng thời cập nhật bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội. Ở tài khoản chính thức trên Weibo, thương hiệu đã viết ước mơ không giới hạn, tốc độ vô biên, tình yêu của anh ấy luôn tràn đầy sức sống tươi trẻ. Anh ấy hết mình trên đường đua và trên sân khấu, người phát ngôn của máy lọc nước, bạn có biết anh ấy là ai không? Với tin tức này, ngay cả người hâm mộ của Vương Nhất Bác cũng bất ngờ. Hóa ra, anh ấy đã đi quay phim quảng cáo cho thương hiệu này từ cuối tháng 9. Được biết, đây là thương hiệu máy lọc nước chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, mang đến nguồn nước uống an toàn nhất cho mọi người. Thương hiệu này khá phổ biến và có uy tín trên thị trường. Vào ngày 23 tháng 10, thương hiệu đã chính thức tuyên bố Vương Nhất Bác là người phát ngôn của họ. Cả thương hiệu và Vương Nhất Bác đã rất kín tiếng trong sự hợp tác lần này. Niềm vui cũng đến rồn rập với người hâm mộ của Vương Nhất Bác. Thương hiệu Giày Lông cũng thông báo về người phát ngôn mới của họ. Đến ngày 24 tháng 10, thương hiệu Giày Đi Tuyết sẽ đến để thông báo Vương Nhất Bác là người phát ngôn của họ. Vương Nhất Bác đang gia tăng số lượng chứng thực của mình vào cuối năm 2022. Ngoài ra, tôi nghe nói thương hiệu Snack Rong Biển cũng sẽ sớm thông báo Vương Nhất Bác cũng là người phát ngôn của họ. Sắp đến lễ hội mua sắm ngày 11 tháng 11, nhiều thương hiệu sẽ nhanh chóng thông báo người phát ngôn mới, đồng thời có những buổi phát sóng trực tiếp. Vương Nhất Bác có thể sẽ tham gia một buổi phát sóng trực tiếp với thương hiệu của anh ấy trong tháng 11. Tuy nhiên, chưa biết anh ấy sẽ đến với thương hiệu nào trong ngày hội mua sắm 11 tháng 11. Người hâm mộ rất mong chờ anh ấy sẽ xuất hiện trong dịp này. Vương Nhất Bác dù rất bận rộn, nhưng anh ấy vô cùng chăm chỉ mỗi khi nhập đoàn. Các nhân viên của vô danh cho biết, Vương Nhất Bác rất chân thành, chăm chỉ và có năng lực diễn xuất rất mạnh mẽ. Trong bộ phim Vô Danh, nhân vật của Vương Nhất Bác sử dụng phương ngữ Thượng Hải, nên sau khi tan làm về, cậu ấy vẫn tiếp tục luyện phương ngữ. Để diễn đạt được sự cô độc của nhân vật, Vương Nhất Bác rất ít sử dụng điện thoại và cố gắng tránh tiếp xúc với quá nhiều người. Trong bài phỏng vấn của tạp chí, đạo diễn Trình Nhĩ xác nhận rằng, sau khi xem 2 đến 3 bức ảnh của các diễn viên trẻ, ông ngay lập tức chọn Vương Nhất Bác. Ông ấy đã nói chuyện với Vương Nhất Bác trong một buổi chiều và Vương Nhất Bác đã trở thành diễn viên được xác nhận đầu tiên của bộ phim điện ảnh vô danh. Từ những chia sẻ này có thể thấy, Vương Nhất Bác được nhiều đạo diễn trong nghề trọng dụng. Những bộ phim của anh ấy đều là các tác phẩm tiêu biểu. Mới đây, bộ phim tài liệu Tôi và Thời đại của tôi 2 với sự tham gia của Vương Nhất Bác còn được chọn là một trong những bộ phim vinh danh trong kỳ đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bộ phim này và các tác phẩm tiêu biểu khác sẽ được trình chiếu trong kỳ đại hội này. Vương Nhất Bắc vẫn chưa vào đoàn phim. Nghe nói ngày 25 tháng 10, anh ấy sẽ từ Bắc Kinh đến Chu Hải. Sau đó cuối tháng, anh ấy sẽ bay đến Mưa Cao để tham dự, chung kết bước nhảy đường phố mùa năm. Vương Nhất Bắc là chàng trai chăm chỉ, anh ấy luôn tập trung học hỏi và có khả năng ghi nhớ rất nhanh. Điều này sẽ giúp cho anh ấy ngày càng tiến bộ hơn. Có lẽ vì khả năng siêu việt này mà Vương Nhất Bắc luôn được mọi người xung quanh tôn trọng và yêu mến. Trong tập mới nhất của bước nhảy đường phố, các vũ công đều được chứng kiến khả năng học hỏi linh hoạt của anh ấy. Vương Nhất Bác đã ghi nhớ rất nhanh vũ đạo của Vũ Công. Chỉ cần làm theo hướng dẫn một lần, sau đó anh ấy đã có thể khớp nhạc uyển chuyển cùng với Vũ Công. Đây chính là niềm đam mê hip hop cháy bỏng trong con người anh ấy. Vào gần cuối năm, lịch trình của các ngôi sao cũng trở nên bận rộn hơn. Vương Nhất Bác đã có tên trong danh sách khách mời của đài truyền hình Hồ Nam. Danh sách mời buổi hòa nhạc đêm giao thừa của đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam gồm có Vương Nhất Bác, Công Tuấn, Vương Hạc Đệ, Ngô Thư Hân, Dương Mịch và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Nhiều năm nay, Vương Nhất Bác thường xuất hiện tại gala chào xuân của CCTV. Anh ấy cũng có nhiều tiết mục biểu diễn tại sân khấu của đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam. Năm nay, không biết anh ấy sẽ chọn biểu diễn trên sân khấu nào. Dù sao CCTV và đài truyền hình Hồ Nam vẫn là hai sân khấu quen thuộc của Vương Nhất Bác. Hiện tại vẫn còn quá sớm để nói về gala chào xuân và đêm nhạc giao thừa. Chúng ta hãy cùng chờ thêm những tin vui khác của Vương Nhất Bác. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.